Este fin de semana, en el salón auditorio del de recinto eh, de actividades eh, y programas artísticos de Ayuriquín, se realizó el acto de presentación de este hermoso libro, titulado Ayuriquín en el caminar del tiempo, primeros registros históricos parroquiales que datan desde el año 1580 hasta el 2023. Hay que entender que este libro ha sido un trabajo importante y un legado histórico que deja a esta parroquia el presidente saliente. Me refiero al señor Hugo Moreno, junto a su equipo de trabajo, el señor Juan Betancur, en calidad de vicepresidente, Diego Carrillo, Mónica Mosquera y José Luis Ulloa en calidad de vocales. Y además han contado con el aval institucional de la Comisión Cívico-Civilista Ramón Chérez Chávez. En ese contexto, la coordinación editorial de este libro ha estado precisamente a cargo e incluso la investigación histórica del sociólogo Patricio Velar de Segovia. Distinguido ciudadano, quien ha ido plasmando en el pasar del tiempo una serie de hechos que probablemente para muchas personas han pasado desapercibidos, para la aguda mirada de este escritor, no. Y en ese contexto han colaborado un sinnúmero de personas en el aporte investigativo, como por ejemplo Gonzalo Albán Suárez, Marco Carrera Segura, Marco Carrillo Mesa, Homero Cornejo Romero, Trajano Gómez Ávila, Edison Granja Viteri, Oliverio Guillén Guillén, Henry Orellana Mora, Segundo Parra Cruz, Luis Taez Galárraga, Arcesio Vergara Puma, Vicente Vinuesa Bastida, entre otros ciudadanos. Esta es la primera edición que ha sido publicada en este mes de marzo del año 2023 y presentada oficialmente en el Coliseo de la Parroquia Ayuriquín. Hay que entender que es un sinnúmero de personas quienes han permitido este registro histórico que indudablemente no hace otra cosa sino que presentarnos precisamente a esta hermosa parroquia indudablemente conocida como la Parroquia Ayuriquín. Y es que Ayuriquín va creciendo en el pasar del tiempo y es conocida precisamente por la dulzura y por la belleza de su gente, la calidez, la calidad y un sinnúmero de productos que son el deleite de quienes se dan cita a este sector, casi siempre, de paso, para conocer un poquito más sobre lo que significa la parroquia de Ayuriquín, en el pasar del tiempo, como se le ha denominado, la parroquia indudablemente más dulce. Muchas cosas faltan por hacer en esta parroquia, pero indudablemente... Algunas, algunos trabajos se han podido cumplir en el pasar del tiempo. Yo creo que aún queda pendiente una deuda histórica con Ayuriquín y es a la cual nos sumamos los medios de comunicación en aras precisamente de darle la valía que la institución como tal se merece. Hoy quiero hablarles un poco sobre este libro y esta edición que hace referencia a aspectos fundamentales, como por ejemplo... Mire usted, don Segundo Zambrano, que se digna acompañarnos en la cabina principal de la Mega. ¿Sabe usted acaso qué significa la palabra Yuriquín? Bueno, son, son datos y la historia, ¿no? Que es importante, seguro. ¿Sabe o no pasa? sabe? No lo sé en la práctica. Ya, esa fue la pregunta. Por supuesto. Yo también desconocía. Sí, porque... Porque indudablemente no hemos profundizado en el tema. Pero este libro que fue presentado ayer y que en mi concepto es un aporte valiosísimo, porque las ciudades, las parroquias, los recintos crecen en función de su adelanto cultural, mirando su historia y proyectándose en el tiempo. ¿Y qué dice, mis queridos amigos? Que hay tres versiones sobre la palabra yuriquín. Voy a compartirles un poquito la información. ¿Y qué dice esto? Bueno, recurriendo un poco al testimonio, el indio Ayuriquín, 
Como parte del interés de conocer alguna alusión histórica de carácter testimonial sobre el significado del vocablo ayuriquín, en el portal web del GAT Parroquial Rural Ayuriquín se recoge el testimonio de Luis Benavides, viejo colono con amplio conocimiento de su lugar de residencia. Para don Luis, el nombre de San José de Ayuriquín se atribuye a quien fue el primer habitante del sector. Dice que los primeros habitantes del pueblo más o menos por los años 1920-1925, al inicio de la colonización, comentaba el que, que el camino de Aloac hacia Santo Domingo era de herradura y las personas que se desplazaban a esta zona solían hospedarse en la posada del indio Ayuriquín, nativo del lugar, hombre caritativo, amable, comprensivo y gracias a su carismática personalidad, a los viajeros les gustaba hospedarse en su casa. Así pues, la comunidad que habitaba el sector no dudó en dedicarle a su nuevo pueblo el nombre de tan ilustre personaje, Ayuriquín. No obstante, esta versión es desconocida por muchos logareños. ¿Cuál es la verdad? Es la pregunta del millón. Bueno, se dice que indudablemente era un lugar de descanso. Por otro lado, en cambio, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ayuriquín, publicado en el año 2020, señala que la historia del antiguo poblado se remonta a la época de la Real Audiencia de Quito, cuando el lugar era paso obligado del Inca en sus viajes hacia la costa. En dicha época, Ayuriquín era una casa posada donde los viajeros pernoctaban. Se hace referencia a Juan de Velasco en 1946, dentro de eh, su información. Para el día siguiente continuar su camino, de ahí el origen de nombre Ayuriquín, que significa lugar de descanso junto al río de verdes y aguas claras. Ya por ahí se va aclarando un poquito más, vea, don Segundo Zambrano. Sí, ¿Sí no? el panorama, ¿no? Importante conocer un poco el origen. Nombres que allí han prevalecido en el paso de los años, prácticamente son historia, ¿no? Claro. Ahora la recopilación en este libro. Ahora mire, de los estudios cartográficos, antropológicos y lingüísticos, todo siempre bueno. De los estudios cartográficos, antropológicos y, lingüistos, y lingüísticos, Alaki, Alorki, Aloski, Ayuriquín y Ayorki, o Alurquín y Ayorquín, son los diversos nombres ancestrales que se utilizaron para denominar a este sitio conocido en la actualidad como Ayuriquín. Algunos de estos vocablos son recogidos en el libro Los Yumbos, Niguas y Sáchilas o Colorados, del antropólogo norteamericano Frank Salomón. Asimismo, en la Carta Geográfica del Ecuador, elaborada precisamente por Teodoro Wolf en 1892, consta bajo la denominación de Río Ayuriquén, como parte de la cuenca baja del río Tuachi, en la unión con el río Pilatón. Miren, en cambio, en la carta corográfica de la provincia de Pichinche en 1894, me imagino es orográfica, levantada por Rafael Aurelio Espinosa y Pablo J. Gutiérrez, consta que como río Ayurquén y afluente menor del río Tuachi en la cuenca del mismo nombre. Para el historiador y lingüista ecuatoriano Aquiles Pérez Tamayo, Ayuriquín se origina en el topónimo o nombre propio del lugar Ayorquín o Ayorquín. Es así que precisa Ayorquín, pueblo de la provincia de Canzacoto, que hoy llaman Ayuriquín, proviene de tres vocablos en idioma colorado o tzafiki. Uno, al de alo que significa todo enteramente. Dos, or de horra que significa bueno y tres queen de quina que significa siempre es decir todo siempre bueno lo cierto es que en el pasar del tiempo ayuriquín ayorquín o como lo quiera llamar a usted como dicen estos tres vocablos todo siempre bueno gente calidad de la gente producción de su gente, contexto como parte de esta provincia. ¿A quién no le gusta ir a Yuriquín, disfrutar de las ricas melcochas, don Segundo Zambrano? Lo tradicional, no, no de ahora, sino desde hace muchos, muchos años. Recuerdo cuando niño allí, los días jueves y viernes, no la concentración de 
las personas de aquellos que residían en el sector rural con la panela elaborado en el transcurso de la semana, ¿no? El bajar a la entrega, Unión del Tuache, ahí población cercana. Y según la historia y de lo que nos dan a conocer en este libro, ¿no? Es una recopilación de los primeros registros históricos y documentales de la parroquia. Esto desde 1580, en realidad, un registro, un trabajo que se ha llevado a cabo en realidad muy, muy minucioso hasta mire, el punto de esto, ¿no? Que es importante. Mire, dentro de este libro se explica cómo es la cartografía, la carretera, los primeros registros de quienes llegaron allí, testimonios de muchos eh, colonos del lugar, quienes llegaron hace años atrás a habitar esta zona y toda la zona circundante, porque no es simplemente... Eh, la cabecera, la zona central de Ayuriquín, sino que la gente llegó, mi querido Segundo Zambrano, a poblar todos los alrededores de este lugar. Se hablaba de lindas eh, eh, propiedades, muchas de ellas que se encontraban indudablemente eh, en, en forma baldía, otras no, y así podemos destacar entre ellos varios recintos o comunidades que van sumándose, ¿no? Como por ejemplo el recinto Bellavista. Se ha de conocer usted, integración iberoamericana, el tránsito, dos ríos, paraíso del mulaute, mar de la tranquilidad, el recinto El Dorado, su famoso América Libre del que tanto me habla, don Segundo Zambrano, uh -huh. ¿Eh? San José de Pilatón, San José del Memé, Buenos Aires, El Espejo, Lindiche Alto, La Florida, Tinalandia, Cooperativa La Magdalena, Cooperativa Ecuador, San Francisco de Piso Tanti, Bellavista de San Pablo, La Unión del Tuachi, Cooperativa Chimborazo, Bella Sirena de las Damas, San José de las Damas, El Paraíso, Río Maltón, Selva Alegre, San Miguel de Lelia, El Cristal de Lelia, Unión de Trabajadores Libres, donde están los transmisores sí, de La Mega y de muchas estaciones de radio de esta provincia, Libertad de Lelia, la Cooperativa La Bolívar, pues. Ahí recuerdo a un ciudadano muy conocido y representativo de esta población. Me refiero precisamente a don Cicerón Angulo, uno de los primeros colonos del sector, pues, la producción de la caña y por ende eh, el puntas que llamaba, claro, claro. ¿no es cierto? El aguardiente. El aguardiente. El aguardiente. Uh -huh. Hoy radica en Santo Domingo y le aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy cordial a don Cicerón Angulo, quien fue reconocido el día de ayer. Por, ya van a ver algunas fotografías por parte de los organizadores de este evento. Hubo ciudadanos allí que sobrepasaban los 100 años, mi querido amigo, ¿eh? quienes todavía se mantienen como un roble, ¿sabe por qué? Porque en ese entonces la alimentación era sana. A panelita. Panelita, pues panelita. se comía no con azúcar blanca el día de hoy, sino con la panela, ¿no es cierto? Qué bonito. Vea. El sector del recinto El Valle, Palmera, San Pedro del Indiche, San Francisco de las Damas, Jesús del Gran Poder, Florida del Tanti, Tanti, en fin. Es decir, nos pasaríamos hablándoles mucho sobre la historia. Y aquí, cada uno de los ciudadanos cuenta un poco su pasar en el tiempo, la historia, y de allí se destacan algunas familias importantes de aquella época. Pues vea, ¿no es cierto? Como la familia Ramos Gómez. Familia Cisneros, familia Arto Llanes, Carrera Segura, Rosero Carrera, familia Campaña, familia Navarro, las primeras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, familia Cadena Granja, Carrera Ponce, familia Andrade, la familia Angulo, pues. Ahí está don sí, Cicerón sí. Angulo, vea, la familia Angulo Garaicoa. Además de ello, ¿quién es más? La familia Guillén, familia Muñoz, familia eh, Reyes Navas, la familia de doña Carmen Salazar, la familia Taco. Familia Jaramillo, familia Barahona, familia Zurita Basantes, familia Aguilar, Medina, Navas, Chávez Montero, González, Atiencia, Galarra Gacoba, Segura Rivadeneira, Bustamante, familia Gómez Ávila, la familia Álvarez Vasco, familia Dávila, familia Semblantes Bonifaz, don Abraham Boada, don Baltasar Muñoz, la familia Llanes, la familia Andino, Uribe, Nogales, Guillén, familia Segura, Barrio Nuevo, Riera, Fiallos, Peña, eh, Don Segundo Peña Herrera, Don eh, Domingo Yuxa, la familia Freire, familia Rivera, familia Moreno Jacome, familia Granja Viteri, familia Pérez, familia Campaña, entre otros. Entonces, 
Quiero decirles a ustedes que en el pasar del tiempo, esto es importante. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque allí se aprovecha para recoger parte de la historia de esta hermosa población. Y además se da a conocer fotografías, ¿no es cierto? Una autobiografía de la primera presidenta electa de una junta parroquial en Ecuador. Vea usted, allá dice por Doña Rita Espinosa Carrillo, allá por los años 1992 tuve la suerte mediante sorteo de ser asignada a Yuriquín en calidad de obstetriz rural en el subcentro de salud de esta hermosa parroquia. Y claro, pues, Doña Rita tuvo la oportunidad también de ser parte de la historia de este lugar. Carlos Alipio Lucumi Clavijo, una gloria deportiva. Sí, Lucumí. sí se ubica usted de él. Claro, claro, claro. El famoso ganchador, ¿no? No quedaba nadie. Nadie. No quedaba nadie, definitivamente. Gonzalo Albán Suárez y así un sinnúmero de nombres. Manuel Arturo Andino Porras, héroes del CENEPA algunos, ¿no? Juan Neptalí Beltrán Freire, Luis Alejandro Caizapanta Salazar. Es decir, nos pasaríamos todo el día hablando precisamente de las personas y nombres eh, históricos de aquella época quienes indudablemente aportaron. Bueno, lo cierto es que hasta allí el libro, porque no les quiero contar todo para que ustedes lo adquieran, lo lean. Si quieren conocer más sobre la historia, vayan a la Junta Parroquial de San José de Ayuriquín y soliciten. Ya me toca irme a una pausa comercial, pero no puedo pasar por alto para contarles cómo estuvo el evento, ¿no? Pues allí en este salón, que es el Coliseo el de Ayuriquín, se desarrolló yo el evento. Y mire, ahí por ejemplo esa gráfica voy a detenerla momentáneamente. Quien ustedes ven allí, precisamente es el señor Cicerón Angulo, está acompañado de su esposa, sus familiares, amigos, quienes se dieron cita para recibir este homenaje. Allí otro de los ciudadanos de la época. Ya no está eh, el padre, está Jorge Cherres, hijo, mire, siendo parte también de este evento especial cumplido este fin de semana. Yo creo que un lindo aporte y los ciudadanos que usted ve allí son parte de la algarabía y de la emoción de ver y conocer un poquito más de lo que fue el punto de partido de este hermoso sector de la patria ecuatoriana. Siempre dulce, la parroquia más dulce del Ecuador y con gente tan amable, gente bondadosa que ha marcado la historia de este hermoso territorio ecuatoriano. Las noticias más destacadas. En las voces de los protagonistas. Periodismo con responsabilidad. Porque estamos en el lugar de los hechos. Toda la información que usted desea saber está aquí en La Mega. 92.9 FM. Radio y Televisión.